Ewald, 33. Bayern-Rundfahrt ist Geschichte. Wie fällt denn dein Fazit aus? Ja, wir haben, denke ich, hervorragenden Sport gesehen, haben hervorragende Besetzung gehabt bei der diesjährigen Bayern-Rundfahrt, haben mit dem Wetter viel Glück gehabt. Und äh, die Rennfahrer haben doch gezeigt, auch äh, wenn man nicht mehr der Jüngste ist, äh, dass man hervorragenden Sport bringen kann. Im Gegensatz zum letzten Jahr, als die jungen Wilden sozusagen am Werk waren und viel erreicht haben, haben in diesem Jahr äh, die gestandenen Mannsbilder äh, einen tollen Job gemacht und haben hervorragende Leistungen gezeigt. Ich denke, äh, mit Alessandro Pitaki äh, können wir als Sprinter sehr zufrieden sein. Ja. Und mit dem Gesamtsieger natürlich genauso, denn als Olympiasieger, dreifacher Zeitfahrweltmeister, die Bayern-Rundfahrt zu gewinnen, denke ich, ist doch ganz okay. Die Deutschen sind dem ja leer ausgegangen, bedauerst du das ein bisschen? Ja, das ist natürlich schade, wobei man sagen muss, der Christian Knies ist ja in der siegenden Mannschaft von Sky gewesen oder ist dabei. Er sagte mir heute, er hat von fünf, bei fünf Teilnahmen viermal die Mannschaftswertung gewonnen. Ähm, Christian, Stichwort Christian Knees, ähm, der hat die Organisation und die bayern notfahrt insgesamt sehr gelobt. Also die Fahrer sind, fühlen sich hier pudelwohl ähm, und hätten auch nichts dagegen, wenn die bayern notfahrt ein bisschen aufgestockt werden mehr, würden, würde. Ein, zwei Tage mehr, äh, ist das ein, ein Thema? Das ist sicherlich ein Thema, aber die Finanzen fehlen einfach. Ich meine, ein Tag kostet mindestens 50.000 Euro. Äh, Etappenstädte zu gewinnen, das ist nicht das Problem, aber die 50.000 Euro dafür, denke ich, äh, das ist schwer, denn äh, so leicht geht das Geld äh, nicht her einfach. Es liegt nicht auf der Straße, dass man es nur aufheben muss. Äh, wir haben im letzten Jahr schon darüber nachgedacht äh, und sobald sich die finanzielle Situation so ändert oder entspannt, äh, dass wir es leisten können, dann werden wir bei der UCI das Ganze beantragen. Aber man muss natürlich auch bei den Teams schauen, wollen sie es überhaupt. Äh, denn der Rennkalender um diese Zeit ist ja sehr eng und Giro d'Italia, dann Belgien, zuvor Kalifornien, Bayern und so geht es weiter, ja, Luxemburg, äh, Tour de Suisse und äh, da muss man schon auch drüber reden. Von uns aus ein Tag mehr wäre sicherlich sinnvoll.